ले थैंक यू राज एक बात करनी थी माँ के बारे में बुरा तो नहीं लगेगा क्या हुआ तुम दोनों के बीच में सास बहू का कोई डेली सोप तो नहीं शुरू हुआ कि मम्मी ने ऐसे कहा होगा कि तुमने मुझसे मेरा बेटा छीन लिया है अब मैं तुमसे तुम्हारा चैन चाबी और चो से क्या अच्छा नींद छीन लूंगी ऐसा कुछ तो नहीं हुआ ना क्या हो गया नहीं नहीं बोलो सीरियस बात कर लो हाँ, बोलो, हाँ? बोलो 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 चलो मुझे ना माँ का बिहेवियर कुछ दिन से थोड़ा अलग अलग सा लग रहा है थोड़ी अलूफ सी लग रही है वो मैं समझा क्या कहना क्या चाह रही हो अगर तुमने ये बदलाव नोटिस किया है तो फिर तुम्हें वजह भी तो पता होगी वजह लगता है कि वजह यह की माँ थोड़ी इनसेक्योर हो गई मम्मी और इनसेक्योर किस चीज से मामी से जब तुम हॉस्पिटल में थे तो मामी ने जिस तरह से वो सेकेंड ओपिनियन वाली बात सजेस्ट की थी और बेसिकली जिस तरह से उन्होंने पूरी सिचुएशन को हैंडल किया था तो हम लोग नेचुरली ना थोड़ा सा मामी की तरफ ग्रेटफुल फील करने लगे थे फिर मैं पापा और खासकर तुम हम लोग हर बात पे मामी की तारीफ पे तारीफ किए जा रहे थे विच आई थिंक मेड माँ थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल उसके बाद तुम खासकर माँ से सुझाव लेने के बजाय मामी से सुझाव ले रहे थे जिसकी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि माँ थोड़ा सा लेफ्ट आउट फील करने लगी और उसी वजह से इनसिक्योर हो वो कहते हैं ना कि भगवान जब हर जगह नहीं पहुंच पाता तो वो माँ को भेजता है लेकिन इस केस में उसने मामी को भेज दिया बंधु ऐसा कुछ नहीं है छोटी सी बात को तुम और थिंक कर रही हो राज मैं ना माँ को बहुत अच्छे से समझती हूँ इनफैक्ट इन सब मामलों में तुमसे बेटर मैं माँ को समझती हूँ बस एक सजेशन दे रही हूँ माँ के सामने ना मामी की तारीफ मत करना इनफैक्ट तारीफ तो छोड़ो मामी का जिक्र भी मत कर राधिका मेरा वीरू है ना ध्यान मत दे बोल तो क्या बोल रही थी मेरा वीरू मेरी बात कभी नहीं काटता और चार लोगों के सामने तो बिल्कुल ही नहीं तो पिछली बार मैं दिवाली में कोकन गई थी ना वो मेरी नक्छड़ी ननन है वैशाली वैशाली हाँ वही ना जिसके आम के बड़े बड़े बाग हैं अरे आम के बाग तो बहुत बड़े हैं मगर दिल बहुत छोटा है सीजन में मुझे एक आम नहीं भेजती वो वैशाली ने मुझे सब लोगों के सामने अपमानित करना चाह वीरू ने फौरन अपने हत्या से कहा माझा ऐसा अपमान मुझे माझा अपमान बस बोलती बंद हो गई उसकी तुझे तो मालूम है मेरा वीरू तो पहले से ऐसा ही है मेरी सब बात सुनता है उसे कहे बगैर वो सब समझ जाता है मेरा राजू है ना वो भी ऐसा ही है मुझे पूछे बगैर पानी का घूट भी नहीं लेता है बंधु की मामी आई है ना पटना से उसे तो उसने मुँह पे बोल दिया की मामी मैं आपकी वजह से नहीं मेरी माँ की प्रार्थना की वजह से हॉस्पिटल के चंगुल से बच गया हूँ मम्मी पापा ये आपकी दवाई अरे किसी मोची कैसे अक्षवन तो कैसा है तू अपनी सेहत को संभाल ज्यादा टेंशन मत लेना बिल्कुल बिल्कुल कैसा है अरे एकदम मस्त एक घंटे में चार बार मैसेज कर चुका है गाड़ी भेजू क्या गाड़ी भेजू क्या मैं बाहर रहती हूँ ना बेचैन हो जाता है टेंशन आता है उसे हाँ 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 चल चल चलता हूँ मम्मी राजू हाँ? आ, मुझे ना एक आ, दो हजार रुपये चाहिए थे दो हजार दो हजार नहीं मम्मी हाँ चार हजार लीजिए अरे चार हजार दिए <laughs> और कुछ चाहिए आ, नहीं अरे कमाल है क्या मेरा चश्मा भी पहन करके नहीं लेके आया तू राजू सो so सॉरी मम्मी मैं वो दुकान से पिकअप करना भूल गया क्या राजू तुझे पता है ना चश्मे के बगैर ना मेरा सर दर्द होता है ऐसे कैसे भूल गया तू हाँ चल कान पकड़ और माफी मांग ओके सॉरी मम्मी आज ऑफिस से आते वक्त मैं आपका चश्मा हंड्रेड परसेंट लेता हूँ राजू तू कान पकड़ के क्यों सॉरी सॉरी बोल रहा है अरे अब माँ और बेटे के बीच में क्यों आ रहे राजू जा जल्दी से चश्मा लेके आ जा ठीक है माते पहले मैं आपका चश्मा लेकर आते 
फिर ऑफिस जाते हैं ओके बाय बाय राजू बाय देखा माफी भी मांगी और कान भी पकड़ लिए सुना कि नहीं सारे काम छोड़कर मेरा चश्मा लेके आएगा हाँ लगता है किशोरी ने राधिका के दिमाग में फिर कोई नई खिचड़ी पकाई है हेलो राजेश वीरेंद्र बोल रहा हूँ अरे वीरेंद्र कैसा है आज सुबह ही किशोर मौसी से तेरे बारे में पूछ रहा था इसीलिए फोन किया है तूने बहुत बड़ी गड़बड़ कर दी मैंने कैसी गड़बड़ तेरी बचकानी हरकतों की वजह से मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रहा है एक एक मिनट तू क्या बोल रहा है क्या बचकानी हरकत है मैं कुछ समझा नहीं एक बात बता आज तो किसी बात को लेकर राधिका मौसी के कहने पर कान पकड़ कर सॉरी बोला था क्या हाँ तो उसका क्या वही से तो प्रॉब्लम शुरू हुआ है तूने तो आई के कहने पर सॉरी बोल दिया अब मेरी आई हर बात पर तेरा उदाहरण देकर मुझसे भी कान पकड़कर माफी मंगवा रही है मुझे बच्चों जैसा ट्रीट कर रही है अरे वीरू माँ के लिए हम बच्चे ही हैं तो इतनी कौन सी बड़ी बात है तो क्यों छोटी सी बात को दिल पे ले रहा है और इसी बहाने ना अरे आई बाबा ना खुश रहते हैं तो पकड़ लेने के कारण इट्स नॉट बिग डील राजेश मैं भी आई बाबा की हर जरूरतों का ख्याल रखता हूँ तो लेकिन आई की ऐसी छोटी छोटी जिद को पूरा करने के चक्कर में कभी कभी उंगली के साथ पूरा हाथ खिंच जाता है तुझे पता है मेरी आई बात बात पर मेरी गलती निकालकर चार लोगों के सामने मुझसे कान पकड़कर माफी मंगवा रही है तेरी वजह से मेरी बैंड बच गई है अच्छा अच्छा सुन मैं उनका फोन ही काट दिया बंधु आज ही वीरेंद्र का फोन आया था किशोरी मौसी का बेटा अचानक क्या आज सुबह मैं मम्मी से मिलने गया था तो किशोरी मौसी ने मेरी ये कान पकड़कर सॉरी कहने वाली हरकत देखी और अब एग्जाम्पल के तौर पर वीरेंद्र से जब भी कोई छोटी मोटी गलती हो जाती है तो उसे कान पकड़कर सॉरी बुलवाती तो अब वीरेंद्र इस चीज के लिए तुम्हें ब्लेम कर रहा है मेरे समझ में नहीं आ रहा है मम्मी के सामने कान पकड़कर मैंने कोई गलती तो नहीं की नहीं नहीं राज कोई गलती नहीं की माँ के लिए तो तुम अभी भी वो छोटे से राजू ही हो ना माँ बाप के लिए बच्चे कहाँ कभी बड़े होते हैं अथर्व को ही ले लो कल को कितना भी बड़ा हो जाए हमारे लिए तो वही छोटा सा प्यारा सा बदमाश था अथर्व एग्जैक्टली मैंने यही कहा लेकिन तूने मेरी बैंड बजा दी ऐसे चिल्ला कर गुस्से में फोन पटक दिया उसने आ, मुझे लगता है कि माँ ने ना किशोरी मौसी के सामने तुम्हें जानबूझ कर डांटा ये दिखाने के लिए कि देखो मेरा बेटा अभी भी मेरी कितनी इज्जत करता है मेरी कितनी बात सुनता है इतना दिल पे मत लो तुम्हें तो पता है ना हमारी माँ राधिका वागले जो भी करती है डंके की चोट पे करते हैं <laughs> ये मामी को देखो इतनी शोभाजी करती है अरे घर जाके योगा पगा करो या खुले आम बुड्ढी अरे राधिका मासी ऐसा मत कीजिए फूल मत तोड़िए जो चिपुरा साहब आ गए तो बवाल कर देंगे हमारी नौकरी खा जाएंगे प्लीज ए तिवारी तू मुझे ना वो डाकू की धमकी मत दे समझा ना जा जाके ना डाकू को बोल दे कि राधिका वागले उसके रूल्स फूल्स नहीं मानती लो जोशीपुर साहब खुद ही आ गए आप खुद ही बोल दीजिए राधिका मासी ये क्या कर रही हैं आप अंदर है पूजा के लिए फूल तोड़ रही हूँ मासी आप सोसाइटी के नियमों का जो खुले आम उल्लंघन नहीं कर सकती तिवारी तुमने इन्हें रोका क्यों नहीं मैं, मैंने सब मना किया था पर मेरी सुन नहीं रही ना सब मासी ये रूल्स के खिलाफ है और आप तो जानती है रूल्स मतलब रूल्स फॉलो ना करे थे फूल्स फूल्स गो बैक टू स्कूल थप्पड़ मारूंगी अगर थप्पड़ मारी ना तो सीधा स्कूल नहीं मानते पहुँच जाएगा मासी सोसाइटी के ऑनरेबल सेक्रेटरी को आप थप्पड़ मारने की धमकी नहीं दे सकती मुझे थप्पड़ से डर नहीं लगता मुझे फूल और रूल तोड़ने से धक्का लगता है डाकू तुझे थप्पड़ और धक्का दोनों मारूंगी चल हट नो 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 मासी आप इस फूल की एक भी पत्ती को सोसाइटी के गार्डन के बाहर नहीं ले जा सकती ये 
नौटंकी ये पौधा है ना ये मैंने अपने पैसे से खरीदा है और यहाँ पे लगाया हुआ रोज पानी पिलाती हूँ और मैं पूजा के फूल रोज यहीं से लेके जाती हूँ इसी पौधे से हाँ मासी पौधा चाहे आपने लगाया हो लेकिन एक बार अगर आपने पौधा सोसाइटी के गार्डन में लगा दिया तो वो फिर सोसाइटी का हो जाता है डाकू दादा बकवास मत कर रुकी मासी राजेश भाई इधर आइए ना वट देखिए 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 क्या क्या यार सब लोग इतना शोर क्यों मचा रहे क्या हुआ क्या ये राधिका मासी ने खुले हम फूल तोड़ के रूल का उल्लंघन किया है इसलिए फाइन तो आपको भरना ही पड़ेगा राजेश भाई राजू मैं फाइन नहीं भरने वाली तू डाकू से बोल दे डू डू भाई डू भाई बोलिए मासी डू भाई समन जी प्लीज आप चुप रहिए बीच में मत बोलिए भाई ये चला दो चार फूल तोड़ ले उसमें क्या इतना हंगामा कर रहा है हैं ताकि आप जाइए ये जाने दे सीनियर सिटीजन नो 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 बच्चे बूढ़े या हो जवान सोसाइटी के रूल सबके लिए है समान अरे बा और रूल्स मतलब रूल्स फॉलो ना करे थे फूल्स फूल्स गो बैक टू स्कूल तामा जी प्लीज इंटरवीन बात का बतंगड़ बन रहा है अ नहीं नहीं आप आप सब लोग शांत रहिए शांत रहिए मम्मी प्लीज रुकिए देखो भाई सही कह रहे आपने फूल तोड़ा है तो सोसाइटी का रूल तोड़ा है तो फाइन भर दीजिए चलिए राजू तू मेरी गलती निकाल रहा है मुझे फाइन भरने के लिए बोल रहा है तेरी ये हिम्मत अरे मम्मी देख सोसाइटी का मेंबर होने से पहले ना तू मेरा बेटा है मेरी साइड लेने के बजाय तू डाकू की साइड ले रहा यही देखने के लिए तुझे बड़ा किया था कि तू सबके सामने मेरी बेजती करे हाँ मेरी बात ना माने देख तुझे ना इसकी सजा मिलेगी मैं तुझे चल उठक बैठक कर कान पकड़ के उठक बैठक कर उठक बैठ हाँ ओ राजेश भाई कान पकड़ के ऐसे ऊपर नीचे ऊपर नीचे करते हैं उसे उठक बैठक बोलते हैं कीजिए मुझे पता है उठक बैठक क्या होता है मम्मी सबके सामने उठक बैठक राजू जब तक तू उठक बैठक नहीं करेगा ना मैं यहाँ से हिले वाले नहीं हूँ राजेश भाई लगता है काकी का आज ऊपर का सर्किट लगा है खैर लाना उठक बैठक क्या फर्क पड़ता है मामा जी आप सबके सामने उठक बैठक करेंगे करेंगे बिल्कुल करेंगे मेरी बात नहीं डालता वो करो उठक बैठक करो हो गए किधर हो क्या हो गया बट कुछ नहीं मामा मम्मी मम्मी मेरी गलती हो गई मैं कान पकड़ता हूँ मुझे आपकी ही साइड लेनी चाहिए थी ओके देखो भाई फाइन देखा मेरा बेटा देखा कितना होनहार है अरे मेरा बच्चा ओए फूल दे साबो बीमारी क्या है नहीं कुछ नहीं पूजा करने जा रहे हाँ। राजेश मैं भी आई बाबा की हर जरूरतों का ख्याल रखता हूँ लेकिन आई की ऐसी छोटी छोटी जिद को पूरा करने के चक्कर में कभी कभी उंगली के साथ पूरा हाथ खिंच जाता है राजेश भाई हाँ, जी अच्छा हुआ आपने कान पकड़ के माफी मांग ली वरना उठक बैठक करनी पड़ती सच्ची में बंधु रुमाल वो मुझे लेट हो रहा है अभी लाई दो मिनट देखो दो मिनट यहाँ सिग्नल पर ना दो मिनट दो घंटे समान होते चलो जल्दी लाओ मुझे लेट हो रहा है बंदू चपड़ 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 किए जा रहे हो लो पहुंच जाओगे टाइम से इतना टेंशन मत लिया करो राजू ये देख तेरे लिए कोथी मीर बड़ी बना के ले गर्म गर्म खा ले नहीं मैंने नाश्ता कर लिया मुझे अरे कमाल है राजू तुझे कोथी मीर बड़ी पसंद है ना दो दो प्लेट का टकता था ले ना देख लसन की चटनी भी बना के लाई हूँ अच्छा मैं प्लेट में निकाल के लाती हूँ 
पुणे ब्रांच का सेल डेटा आपने भेजा मुझे क्यों नहीं भेजा आई नो आई नो क्या होता है वो माया मुझे पूरे स्टाफ के सामने यूमिलेट करेगी और वो हैरी जेल जेल करता रहेगा बाय 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 राज राजू ये राजू कहा चला गया वो दामा जी को ऑफिस के लिए लेट हो रहा था इसलिए वो निकल गए अरे ऐसे कैसे चला गया अभी ना खाए हमें दीजिए ना हमें बहुत पसंद है आपके हाथ की कोथिम बेरवड़ी मामा वो एक्चुअली क्या हुआ ना कि राज बहुत स्ट्रेस में थे कि ऑफिस जाने में लेट हो जाएगा इसलिए जल्दी जल्दी में चले गए हाँ अरे कमा ले बिना कुछ बोले चला गया बंधु राजू ना कुछ बदल गया मेरे साथ भी बैठ के बात नहीं करता आजकल नीचे आता है तो सामान रख के निकल जाता है क्या हुआ उसे कुछ नहीं हुआ है कुछ भी नहीं हुआ है मैं बात करूंगी ना राज से हाँ ऐसे कैसे मैं बात करूंगी ओके क्यों आई थी मैं यहाँ आप वो कोथिमीर वाड़ी लेकर आई थी ना राज के लिए कोथिमीर अच्छा ये सखी और अथर्व को खिला देगा मैं तेरे पापा को चाय दे के आती हूँ गुड़िया राधिका जी को क्या हुआ अगर तुम कहो तो हम उनसे बात करें हमें ऐसा क्यों लग रहा है कि हमारा यहाँ रहना उन्हें पसंद नहीं है नहीं नहीं मामी ऐसी कोई बात नहीं है अब मैं बात करूंगी उनसे पर ऐसा मत सोचिए ध्यान से सुनो अगर वो हैरी माया अकेले में तुम लोगों को केबिन में बुलाए तो उनके सामने स्टार्टअप की आइडिया नहीं बतानी है ओके yes. जब चार पांच लोग हो तब ही आइडिया बाउंस करनी है हाँ ताकि हमारे पास प्रूफ हो आई नो आई नो सर अभी थोड़ी देर में हमारी वो ब्रेन की मीटिंग शुरू हो जाएगी एक बार एक बार हाँ मम्मी बोलिए हेलो राजू कैसा है तू मैं ठीक हूँ अभी थोड़ा बिजी हूँ मैं बाद में बात करूँ हाँ 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 मम्मी एक अर्जेंट मीटिंग के लिए जा रहा हूँ अगर कुछ जरूरी काम हो तो फिर आप बंधु से बात कीजिए ना हाँ ओके बाय बाय हेलो राज राधिका तुम ठीक तो हो ना तुम इतनी हैरान परेशान क्यों हो नहीं मैं ठीक हूँ राजू मुझे हैरान परेशान करता है पता है कल मैं उसके लिए ना कोथिमीर वड़ी लेके गई थी राधिका कल नहीं आज आज सुबह तुमने कोथिमीर बड़ी बना कर दिया था राजू को अच्छा ठीक है आज लेके गई थी लेकिन राजू ने वो कोथिमीर बड़ी नहीं चखी भी नहीं मुझसे ठीक से बात भी नहीं करता है देखिए ना फोन भी काट दिया मुझे डर है कहीं किशोर की बेटी की तरह वो कहीं गैर जिम्मेदार तो नहीं होता चाह रहा है ना राजू बदल गया है नहीं राजू बिल्कुल नहीं बदला है राधिका तुम्हारी वो सहेली है ना किशोरी उसने जो तुम्हारे दिमाग में खिचड़ी पकाई है ना ये सब उसी का असर है न, आ, क, क्या मतलब देखो राधिका राजू अब छोटा बच्चा नहीं है हाँ। अब तुमने अपनी सहेली किशोरी के सामने उसे डांट कर कान पकड़वा कर माफी मंगवाया वो अच्छा नहीं किया मैंने अरे इतना ही नहीं तुमने गार्डन में फूल तोड़ने को लेकर राजू से पूरी सोसाइटी वालों के सामने कान पकड़कर सॉरी बुलवाया मैं गार्डन में फूल तोड़ने गई नहीं थी अब फूल तो आप लेके आए थे देखिए खाम खा भी ना मुझ पे मत फाड़िए और मुझे बहुत भूख लगी है चलते खाना खाने वो आशा आ जाएगी बर्तन मारने राधिका खाना हम लोग खा चुके हैं और आशा बर्तन पोछा करके चली भी गई यू नो राधिका तुम ठीक तो हो ना हा मैं ठीक हूँ लेकिन राजू बदल गया है पिछले एक महीने से मुझसे ठीक से बात ही नहीं कर रहा है वो राज इस तरह से माँ को अवॉइड करके ना शिशु को और कॉम्प्लिकेट मत करो माँ के साथ प्लीज पहले जैसे ही बिहेव करो अरे मम्मी को ना किशोरी मौसी के सामने उंगली क्या दे दी अब तो वो हाथ पकड़ रही है 
चार लोगों के बीच में देखता हूँ ना मम्मी को तो डर लगता है मुझे कहीं किसी बात पे मुझे डांट ना दे और ऐसा ना कह दे की कल राजू कल उठक बैठक लगाना शुरू करो हाँ सीरियसली देखो तुम माँ बेटे के बीच में कुछ भी बोलकर मुझे बुरा नहीं बनना उनको तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू समझाने जाऊंगी ना तो उनको यही लगेगा कि मैं तुम्हारी तरफदारी कर रही हूँ इसलिए तुम्हें समझा रही माँ बाप जब बूढ़े हो जाते हैं ना तो बच्चों की तरह जिद्दी हो जाते हैं इनफैक्ट बच्चों की तरह जिद्दी क्या बच्चे ही बन जाते हैं पापा भी तो इतनी जिद करते हैं कभी कभी इतना बचकाना बिहेव करते हैं पर उनको कितने अच्छे से हैंडल करते हो तुम अरे बट तुमने कितनी हेल्प की थी पापा को ठीक से समझने में हाँ तो समझ लो अभी भी हेल्प ही कर रही हूँ माँ के गुस्से को उनकी नाराजगी को उनकी जिद को इस तरह मन पे मत लो बचपन में जब तुम गुस्सा करते थे या तुम नाराज हो जाते थे तुम जिद करते थे अगर तब माँ ने उन बातों को अपने मन पे ले लिया होता तो तुमसे बात करनी छोड़ दी होती या तुम्हें अवॉइड करना शुरू कर दिया होता तो फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आर चैनल क्लिक द शो लिंक एंड एंजॉय वॉचिंग दीडियोज